ஷாலோம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு சொல்லி நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் நானும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட சோவிங் அண்ட் ரேப்பிங் விதைப்பையும் மறுப்பையும் பற்றி நான் பேச விரும்புகிறேன் விதைப்பையும் மறுப்பையும் பற்றி நான் ஃபேஸ்புக்கிலே பதிவிட்டதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீர்கள் ஏன் விதைப்பையும் மறுப்பையும் பற்றி நான் உங்களோடு கூட தனிப்பட்ட ரீதியில் பேசியிருக்கலாம் அல்லது ஏதேனும் ஒரு ஐக்கிய கூடுகையிலே நான் விதைப்பை அறுப்பையும் பற்றி பேசியிருப்பேன் த சோவிங் அண்ட் ரீப்பிங் இந்த சீடை விதையை விதைப்பதை பற்றி அதில் ஒரு ஒரு அம்சத்தை நான் இன்றைக்கு பேச விரும்புகிறேன் ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே பத்தாவது வாக்கியம் உங்களுக்கு தெரியும் விதைக்கிறவனுக்கு விதையும் புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தையும் அழிக்கிறவர் உங்களுக்கு விதையை அழித்து அதை பெருக பண்ணி உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை வருத்திக்க செய்வார் திருமோறு விசை நான் அது விதைப்பவருக்கு விதையையும் உண்பதற்கு உணவையும் வழங்குபவர் விதைப்பதற்கு வேண்டிய விதைகளை வழங்கி அவை முளைத்து வளர செய்து அறச்செயலாகிய விளைச்சலை மிகுதியாக தருவார் நல்ல ஒரு வாக்கியம் இதை நீங்க நேரம் எடுத்து மறுபடி மறுபடி வாசித்து பாருங்கள் யாரெல்லாம் விதைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குத்தான் விதை கிடைக்கும் அப்ப விதைக்காதவங்களுக்கு விதை கிடைக்காது விதை என்பது நீங்க நினைச்சு பாருங்க நிலத்தில் நாம் விதைப்பதற்காக விவசாயிகள் வைத்திருப்பார்கள் விதையை விதைக்காமல் அந்த விதையை அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு அதனால அழிவு மரணம் ஏற்படும் சரீர பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படிதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்ம விதைக்க வேண்டியவைகளை நாம் விதைக்காவிட்டால் அதில் நமக்கு வளர்ச்சி அல்ல பாதிப்பு தான் இருக்கிறது இப்போ விதைப்பையும் பற்றி நான் நீங்கள் பேசும் பொழுது நான் ஒரு சின்ன சம்பவத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் எனக்கு விதைக்கிறதுனோட ரொம்ப ஆசை கிவிங் கொடுக்க வேண்டும் அந்த கொடுக்கிறதிலே ஒரு குறிப்பிட்ட மாதங்களாய்த்தான் நான் நினைக்கிறேன் நவம்பர்ல இருந்தார் போனமா போன வருடம் நவம்பர்ல இருந்து அபண்டன்ஸ பத்தி நான் பார்த்து கொண்டு வந்தேன் பெரும்பலம் பட் இந்த ஜனவரி பிப்ரவரி வரும்போது விதைப்பை பற்றியதான வெளிப்பாடுகள் எனக்கு வர ஆரம்பித்தது காரணம் தனிப்பட்ட எனக்கு ரீதி என்று சொல்வதை காட்டிலும் என்னோடு பயணிக்கிறவர்களுக்கு இந்த வெளிச்சம் அதிக அதிகமாய் உண்டாக நானும் இதிலே அதிகமாய் பங்கு கொண்டேன் இந்த நீச்சலில் ஆழத்தில் நான் மூழ்க ஆரம்பித்தேன் அது முதற் கொண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையிலே விதைப்பதும் பெரிதாய் அறுவடை செய்வதுமாகவே இருந்தது அந்த பெரிதான அறுவடையிலிருந்து திரும்பவும் விதைப்பேன் ஒரு நாள் எனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் எழுந்தது இப்ப கரன்சியில நான் பணம் விதைத்து கொண்டு வருகிறேன் அல்லவா இப்பொழுது என்னிடத்தில் இருக்கிற ஒரு 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 எனக்கு சொந்தமான ஒரு சொத்தை நான் விதைக்க வேண்டும் அப்படின்னு அப்ப எனக்கு வந்து சொந்தமா ஒரு பைக் இருந்துச்சு நான் நினைச்சேன் இவ்வளவு நாள் விதைத்ததை விட ஒரு இன்னொரு படி முன்னாடி எடுத்து சேலஞ்சா எதுல என்னுடைய வாழ்க்கை அன்றாட நடைபெறுகிறதோ எது எனக்குன்னு ஒரு சொத்தா இருக்குதோ அதை நான் விதைக்க வேணும்னு நினைச்சேன் என் மனசில் நினைச்சுக்கிட்டேன் இன்னாருக்கு தான் விதைக்க போகிறேன் ஏனென்றால் நமக்கு விதைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்த உடனேயே முதலாவது கொடுங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்த உடனேயே முதலாவது வார எண்ணம் அது தேவன் அதுதான் காட் கொடுக்கறதுக்கு எண்ணம் வந்த பிறகு அப்புறம் பிறகு கொடுக்கலாம் அப்படி இப்படின்னு பார்க்கும்போது தேவையற்ற எண்ணங்கள் வந்து கொடுப்பதை தடுத்து விடும் ஆனால் கொடுக்க வேண்டும் என்ற முதல் எண்ணம் வந்தோடனே நாம் என்ன பண்ணிட வேணும் கொடுத்துட வேணும் அப்ப நான் இப்ப பைக்க கொடுக்க வேணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நான் கொடுக்க வேண்டிய நபர் தேவனுடைய மனிதன் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார் எங் இலங்கையில அல்ல வெளி தேசத்தில் இருக்கிறான் இப்ப பைக்க போயிட்டு நான் அவர்கிட்ட கொடுக்க முடியாது அப்ப நான் என்ன பண்ண 
அந்த பைக்கை சேல் பண்ணி அதில் வார பணத்தை கொடுக்கலாம்னு நினைக்கும் போது செப்ரைஸாக பண்ணுவோம்னு நினச்சேன் இப்போ நான் இன்றைக்கி பேசுகிறது இது தான் செப்ரைஸாக பண்ணுவோம்னு நினச்சேன் பட்டு டூ வீக்ஸ் ஆகிட்டு நான் நினச்சேன் இப்போ சேல் பண்ண வந்து பார்க்குறாங்க பட் பைக் சேல் ஆகலை சரி ஃபியூ டேஸுக்கு முன்னாடி அந்த தேவ மனுஷனோடு பேசும் பொழுது நான் சொன்னேன் இப்படி நான் உங்களுக்கு ஒரு சீடை விதைக்கலாம் என்று இருக்கிறேன் விதையை விதைக்கலாம் அவருக்கு சொன்ன பாருங்கள சொல்லி அன்றைக்கு இரவே ஒருத்தவங்க வந்து இந்த பைக்கை பார்த்தாங்க பார்த்து அடுத்த நாள் அதாவது இன்றைக்கு அந்த பைக்கை அவங்க வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கான பணமும் என்கிட்ட வந்துட்டு அதுக்கான விதைக்கிறதுக்கு நான் எல்லாத்தையும் இப்போ ஆரம்பிச்சுட்டேன் இப்ப நான் உங்களுக்கு இல்லை என்ன சொல்றேன்னா விதைக்கிறது என்று வந்த எண்ணம் வந்த உடனே நினைக்காதீங்க அவருக்கு தெரியாம நான் சர்ப்ரைஸ் அவருக்கு விதைக்கலாம் இந்த பர்த்டே பார்ட்டிஸ் எல்லாம் சர்ப்ரைஸ் பண்றதுக்கு விதைக்கிறது என்ற எண்ணமே ஒரு மகிமையான எண்ணம் தான் அது ஜீவனிலிருந்து வெளிப்படுகிறது அது சர்ப்ரைஸ் சொல்வதை பார்க்கலாம் அது ஒரு கனப்படுத்துதலின் கலாச்சாரம் அந்த கனப்படுத்துதல் கலாச்சாரத்தை எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் ஈடு செய்ய முடியாது அது அன்பிலிருந்து வெளிப்படுகிறது ஏனென்றால் கொடுக்கிறவர்கள் எல்லாரும் அன்பிலிருந்து கொடுக்கிறார்கள் என்று பொருட்படாது ஆனால் அன்பில் இருக்கிறவன் கொடுத்து கொண்டே இருப்பான் விதைத்து கொண்டே இருப்பான் அவன் தான் ராஜா இஸ் அ கிங் அவன் ராஜரீக இதயத்தை கொண்டவன் அனுபடினா நான் அந்த அந்த தேவ மனுஷனுக்கு விதைக்கிறத சொன்ன உடனே அவருக்கு சொன்னேன் உங்களுக்கு விதைக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னானே நான் விதைக்க வேண்டிய செயலாச்சு இன்னைக்கு ஒருவேளை நீங்க இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்க விதைக்கிறதுக்கு நினைக்கலாம் அல்லது நினைத்தவர்களா இருக்கலாம் இன்னும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த நிலமோ அல்லது அந்த ஆஸ்தியோ அல்லது அந்த பொருளோ இன்னும் விற்கப்படாம விதைக்கிறதுக்கு நினைச்சிட்டு இன்னும் விற்கப்படலன்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த பர்சனை பார்த்து சொல்லுங்க உங்களுக்கு நான் விதைக்கிறதுக்கான சீடை நான் வச்சிருக்கிறேன் அது என் ஆஸ்தி என் சொத்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சா ஒரு முன்னாடி போங்க ஒரு 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 ரிஸ்க் எடுங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்க டேடிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிகாஸ் ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்க அவங்க பாக்கெட்டை நம்பி வாழ்றது இல்லை டேடிய பாக்கெட்டை நம்பி அங்குறாங்க ஆனபடினால இன்றைக்கு விதைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் உடனடியாக அதை இதயத்திலிருந்து செய்யுங்கள் தாமதமாக்காதீங்க அந்த நபரை பார்த்து சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு விதைக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டேன் சில நேரங்களில் சில ஐக்கியங்களுக்கு போகும் பொழுது நான் சொல்லுவேன் இன்னொரு பங்கு இன்னொரு இவ்வளவு நாள் கொடுத்ததை பார்க்கலும் நீங்கள் முன்பதாக உங்க இதயத்துல இருந்து கொடுக்க ஆரம்பிங்க அப்படின்னு அப்ப அவங்க நினைப்பாங்க இத்தனை ஆயிரம் இத்தனை லட்சங்கள் கொடுக்க வேணும் அப்படின்னு இதை கொடுக்க வேணும் நினைக்கும் போது ஒருவேளை அவங்ககிட்ட அந்த பணம் அந்த நேரம் இருக்காது நான் சொல்லுவேன் அந்த பேப்பர்ல எழுதுங்க எழுதி அந்த ஆஃபரிங் பாக்ஸ்ல போடுங்க அதை பிலீவ் பண்ணி எழுதுங்க இப்ப அவங்க ஒரு டென் லேக்ஸ் இல்ல பிப்டி லேக்ஸ் இல்ல ஒன் குரோனா கொடுக்கறதுக்கு அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த டைம் பணம் இல்லாட்டி கூட அதை பிலீவ் பண்ணி ஒரு பேப்பர்ல எழுதி உள்ள போடுங்க உங்களோட விதை வர்த்திக்க பண்ணப்படும் அந்த எழுதி போடுங்க எழுதி போடும்போது நீங்க எவ்வளவு கொடுக்க வேணும் தொகை நினைச்சுங்களோ அதை கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு திராணி உண்டாகும் கரத்துல பணம் வரும் அதனால் நான் இவ்வளவு நேரம் பேசியதிலே சுருக்கத்தை நான் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் விதைக்கிறவனுக்கு விதையை தேவன் கொடுக்கிறார் விதையாதவனுக்கு விதையை கொடுக்கிறவர் அல்ல உங்கள் விதையை உங்களுக்கு கொடுத்து அதை பெருக பண்ணுவார் உங்கள் நீதியின் விளைச்சல்களை வர்த்திக்க செய்வார் இன்றைக்கு நீங்கள் விதைக்கிறதை யாருக்கு எந்த நபருக்கு விதைக்க போறீங்கன்னு அவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க விதைக்கிறதுல ஒன்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய ஐஸ்வர்யத்திலே வாழ்கிற காட்லி ரிச்சஸ்ல வாழ்றவங்களுக்கு விதைங்க தரித்திரர்களுக்கு செய்வதற்கு பேர் தான தர்மம் சேரிட்டி இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு அதனால் உங்கள் விதைகளை சரியான நிலத்தில் விதையுங்கள் உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை விதையுங்கள் உங்கள் ஆஸ்தியை விதையுங்கள் அவைகள் உங்களுக்கு பெருக்கம் உண்டாகும் உங்களிடத்துல ஒன்று தான் இருக்கா அந்த ஒன்றை விதைங்க உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒன்றை உண்மையான இதயத்திலேருந்து விதைக்கிறீங்களா அந்த காரியம் உங்களுக்கு பெருக்கம் உண்டாகும் சமாதானத்தின் தகப்பன் தான் உங்களோடு கூட இருப்பார்கள் பிளஸிங்ஸ்